Cześć wszystkim! Ja jestem Aleksandra, a to jest Slow Polish. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na wycieczkę po Zamku Krzyżackim w Malborku. Zapraszam do oglądania. Tekst w tym filmie jest trochę trudny. Potrzebujesz przynajmniej poziomu B1. Jeśli masz niższy poziom, ale interesuje Cię historia, możesz włączyć napisy po angielsku. Malborg to miasto, które znajduje się w północnej Polsce, w województwie pomorskim, nad rzeką Nogat. W Malborku obecnie mieszka 38 tysięcy mieszkańców. W tym bardzo starym mieście znajduje się największy gotycki kompleks zamkowy na świecie. Liczy 21 hektarów, czyli 143 591 m2. Warto wspomnieć, że w 1997 roku zamek w Malborku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Kilkuetapowa budowa zamku w Malborku zaczęła się w 1280 roku i trwała aż do połowy XV wieku. Ten zamek był główną siedzibą zakonu krzyżackiego. Już wspominałam o krzyżakach w moim filmie o Toruniu. Zachęcam do obejrzenia tego filmu. Pełna nazwa tego zakonu to Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie i powstał w czasach krucjat. Krzyżacy zostali zaproszeni do Polski w 1226 roku przez księcia Konrada Mazowieckiego, żeby chrystianizowali tereny Prus. Ostatecznie krzyżacy opanowali ten teren i założyli własne państwo, państwo zakonu krzyżackiego. Z czasem krzyżacy zostali wrogami Królestwa Polskiego, właśnie z powodu ich planów ekspansji państwa. Krzyżacy podbili niektóre tereny Polski i Litwy, dlatego w 1385 roku Polska i Litwa Zawarły Unię, Unię Polsko-Litewską i wspólnie walczyły z krzyżakami. Najbardziej znany triumf Polski i Litwy nad krzyżakami to bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. Król Władysław Jagiełło ze swoją armią zdobywał kolejne miasta i zamki państwa zakonu krzyżackiego i 25 lipca Wreszcie dotarli do Malborka. Tam próbowali zdobyć zamek, jednak im się to nie udało. Zamek w Malborku nigdy nie został zdobyty przez Polaków. Co ciekawe, w Grunwaldzie i w Malborku co roku mają miejsce historyczne inscenizacje bitew. Dopiero w 1457 roku król Kazimierz Jagiellończyk Kupił zamek w Malborku za około 660 kg złota. Dlaczego krzyżacy sprzedali zamek? Mieli długi, czyli problemy finansowe. Od tego czasu zamek pełnił funkcję rezydencji królów Polski. Na przestrzeni lat zamek zmieniał rezydentów i też niestety był kilka razy zniszczony, a potem rekonstruowany. Najbardziej ucierpiał w 1945 roku w czasie ataku Armii Czerwonej na Malborg. Skala tych zniszczeń to ponad 50%. W czasie PRL-u, czyli komunistycznej Polski, zamek został zrekonstruowany. Dzięki temu teraz możemy go zwiedzać, bo znajduje się tam muzeum zamkowe. Zwiedzanie trwa około 3,5 godziny. I przewodnik albo audioprzewodnik jest obowiązkowy. Audioprzewodnik jest dostępny w różnych językach, między innymi po polsku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, francusku, litewsku i węgiersku. Bilet normalny w tym momencie kosztuje 70 zł. 
natomiast ulgowy 50 zł. I to wszystko. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście już w Malborku. Jeśli nie, to bardzo Was zachęcam do odwiedzenia tego historycznego miejsca. Jak zawsze, dajcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. W ten sposób nie przegapicie moich następnych filmów. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!